Gaziantep'te bir özel okul velilerden yıllık ücreti peşini aldı. Ardından da iki gün önce bir mesajla okulun kapandığını duyurup ortadan kayboldular efendim. Neye uğradıklarını şaşıran velilerse okulun kapısına dayandılar ama karşılarında bir okul değil turizm şirketi vardı. Şu anda yöneticim burada Ankara'da şu sorunları çözmek için uğraşıyor zaten. Tamam ki. Okul kapanacaksa neden biz iki hafta önce kayıt yaptırırken evet. kapanacak yaptırmayın dediniz. Çünkü Sen hiç burayı, burayı. Velilerden okul parasını topladılar sonra bir mesajla ortadan kayboldular. Ücretini ödedikleri özel okulun kapandığını öğrenen veliler hayatlarının şokunu yaşadı. Pazartesi okul başlıyor çocuklarımız okula gidemiyorlar. Ben peşin ödemi ve paramı da istiyorum muhatap yok içeride. Kaptırdıkları paraya yanan velilerin çocukları da yüz yüze eğitimin başlamasına iki gün kala okulsuz kaldı. Üç gün önceye kadar velilerden 2021-22 öğretim yılı için yaklaşık 7.000-7.500 arasında ücret de alındı. Üç gün öncesine kadar bir şey yoktu. Burası Gaziantep'te bir özel okul. Daha doğrusu okuldu. Senelik öğretim ücreti velilerden peşin alındı. Ancak iddiaya göre iki gün önce gönderilen bir mesajla okulun kapandığı duyuruldu. Dün bir mesaj geldi. Dediler okul kapandı. 1 milyar para yazdı. Anne ve babalar soluğu okul kapısında aldı ama karşılarında bir okul değil turizm şirketi vardı artık. Yetkili olarak kimse yok. İki tane muhasebeci olarak çalışan arkadaşlar var. Bu sayede ulaşamadık. Milli eğitime gittik. Onlar da ulaşamadıklarını söyledi. Okul çalışanı mağduriyetlerin giderileceğini iddia etti. Velilerse kara kara ne yapacaklarını düşünüyor. Bir yıllık kira bedelini ödememiş okul ödemediği için de buranın sahibi okulu elden çıkarmış. Okulun kanımı tamamen sebebi tamamen maddi. Bu haber verilmemesinin tek sebebi pavonleminin bizde olurması. 